Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I'm going to tell you about the exam in 2024. 25 plus days. We practice the type of questions in this exam. We practice the type of questions in 2024 exam. We will talk about this video in this video. So, that in biology, you can practice the type of questions in biology. You can practice the type of questions in any type of questions. You can practice the type of questions in any type of questions. You can practice the type of questions in any type of questions. First of all, type 1 is diagnosis. Direct questions were on. Direct questions are being here today. Which one of the following is the arthropoda? I've been put to now all the group could through an arthropoda was in the animal learning a condo but you know other than the direct question up in a children which one of the following is the flowering plant up in a third of it gymnosperm per bryophytes and your sperm slower or example put on the angiospermic plant turning a character condo but you know in the examples are they pull up on the parking up not some processes in other couple running on the sila years years could a care panga but one or two questions care cry you're in the alum years so ning and yabaga which one in cit textbook like a good year the scientist name cake law in the land direct question a cake at the kind of wipe her அதிகமாக இருக்கு சோ இதெல்லாம் நீங்க பர்ஃபெக்டா பார்த்து வச்சுக்கணும் இத most of the students வந்து கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிடுறாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் லெஸ் தென் 10 செகண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படுது சம்டைம்ஸ் 20 டு 30 செகண்ட்ஸ் கூட எடுத்துக்கறாங்க சோ இது வந்து எப்பவுமே ஈஸியா இருக்கு நல்லா படிச்சவங்களுக்கு डायरेक्ट क्वेश्चनல மார்க் வாங்குறது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா டைப் 2 இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மென்ட் ஆர் not கரெக்ட் ஸ்டேட்மென்ட் அல்லது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மென்ட் இங்க தான் ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து கோட்ட விடுறாங்க காரணம் என்ன அப்படினா கொடுத்திருக்க நான்கு ஆப்ஷன்ல மூணு ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கும் ஒன்னு தான் தப்பா தெரிஞ்சுக்கும் <laughs> ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தப்பா இருக்கும் தப்பா இருக்க ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் நமக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா மனசுல வச்சிட்டு ஆன்சர் ஷேட் பண்ணனும் கண்டுபிடிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் கரெக்ட் ஸ்டேட்மென்ட் ட்ரூ ஸ்டேட்மென்ட் not incorrect னு கேக்க வாய்ப்பு இருக்கு incorrect னா தப்பு not incorrect னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்னங்க பிளஸ் அப்ப கரெக்ட் ஸ்டேட்மென்ட் னா அர்த்தம் சோ இது கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க ரொம்ப 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 99.9% இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்க மாட்டாங்க 0.1% கேட்டா அதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கணும் அதனால क्वेश्चन படிக்கும் போது இன்கரெக்ட் not கரெக்ட் ஃபால்ஸ்னா தப்பான ஆப்ஷனை கண்டுபிடிங்க கரெக்ட் ட்ரூ not இன்கரெக்ட்னா சரியான ஆப்ஷனை கண்டுபிடிங்க இந்த இடத்துல கரெக்ட் ட்ரூ not இன்கரெக்ட் அப்படினா நான்கு ஆப்ஷன்ல ஒன்னு தான் கரெக்டா இருக்கும் மூணு தப்பா இருக்கும் சோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு ஷேட் பண்ணனும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைப் 3 வந்து பாத்தீங்கனா மேட்ச் தி ஃபாலோயிங் மேட்ச் தி ஃபாலோயிங் சம்டைம்ஸ் வெரி ஈஸியா இருக்கும் என்ன காலம் ஒன்ல நாலு ஆப்ஷன் காலம் டூல நாலு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ காலம் ஒன்னு காலம் டூவோட நீங்க மேட்ச் பண்ணி எந்த ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆகி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சம்டைம்ஸ் ஒன்ன பொருத்திட்டா நீங்க ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா மீதி நாலு ஆட்டோமேட்டிக்கா பொருந்தி வந்திருக்கும் ஏக்கு போர்னா நாலு ஆப்ஷன்ல ஏக்கு போர்ங்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுக்கு தான் இருக்கும் அப்ப அதுதான் ஆன்சர்னு சொல்லிடலாம் பட் மோஸ்ட்லி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஏக்கு போர்த் ஆப்ஷன் ஆன்சர்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்லயும் ஏக்கு போர் செகண்ட் ஆப்ஷன்லயும் ஏக்கு போர் தேர்ட் ஆப்ஷன்லயும் ஏக்கு போர்னு வச்சிருவாங்க அப்ப மீதி மூணுல இன்னும் ரெண்டு மூணு கண்டுபிடிச்சாதான் நம்ம வந்து கரெக்டான ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடும் அதனால மேட்ச் த ஃபாலோயிங் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கலாம் பட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல நாலு காலம் அதாவது காலம் ஒன் காலம் டூல நாலு நாலு விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாலுமே தெரிஞ்சிருந்தா பெட்டர் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நிறைய தெரிஞ்சிருந்தா தான் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அதனால நல்லா நீங்க படிச்சுக்கணும் எல்லாமே என்சிஆர்டில இருந்து தான் வரப்போகுது டைப் ஃபோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ டைப் இதுல டூ இன் ஒன் கொஸ்டின் நான் சொல்லுவேன் ஏன் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஆனா ரெண்டுமே நீங்க கரெக்டா கண்டுபிடிச்சாதான் உங்களுக்கு நாலு மார்க்கு என்ன சார் சொல்றீங்க statement 1 statement 2 கொடுத்துருவாங்க நாலு ஆப்ஷன் எப்படி இருக்கும் both statements are correct னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட்மே கரெக்ட் னு அப்ப ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட்டும் கரெக்ட்டாங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இரண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன இருக்கும் both statements are wrong மூணாவது ஸ்டேட்மென்ட் என்ன இருக்கும் statement 1 is correct statement 2 is wrong நாலாவது ஸ்டேட்மென்ட் என்ன இருக்கும் statement 1 is wrong statement 2 is correct அப்படிங்கற மாதிரி பட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் டூ டைப்புக்கு ஆப்ஷன் லைன் இருக்குன்னு முழுசா படிச்சுட்டு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க நான் சொன்ன ஆர்டர்லயே தான் ஆப்ஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்
ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் கூட போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக கரெக்டுங்கிற ஸ்டேட் அந்த ஒரு ஆப்ஷனை வச்சுருப்போம் ஸோ சரியான ஆப்ஷனை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் ஆன்சர் ஸ்டேட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே டூ இன் ஒன் கொஷின் மாதிரி ரெண்டு கொஷின் ஒரே கொஷினில் வச்சுருக்கிற மாதிரி தான் இந்த கொஷினை நம்ம பார்க்குறோம் அண்ட் கடைசியாக அசசன் அண்ட் ரீசன்ட் டைப் ஃபிஃப்த் டைப்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் போத் அசசன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ அப்படின்னா அங்கே தான் உங்களுக்கு பிரச்சனையே வரும் அசசன் ட்ரூ ரீசன்ட் ஃபால்ஸ் அசர்சன் ஃபால்ஸ் ரீசன்ட் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் டூ டைப் தான் பட் அசர்சன் ரீசனில் அசர்சன் ஒன் இஸ் ட்ரூ கூற்று காரணம்னு சொல்லுவாங்க கூற்று சரி காரணம் தவறு கூற்று தவறு காரணம் சரினா பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் ரெண்டுமே சரியாக இருக்கும் போது தான் வென் போத் ஆர் கரெக்ட் உங்களுக்கு பிரச்சனை வருது யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் என்ன அசசனும் கரெக்டு கூற்றும் சரி ரீசனும் கரெக்டு காரணமும் சரினா அசர்சன் அந்த அசர்சனில் இருக்கக்கூடிய என்ன விஷயமோ அதை ரீசன் விளக்குதா சரியாக விளக்குதா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ரீசன் இஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் அசர்சனா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அசர்சன் படிச்சுட்டு ரெண்டுமே கரெக்டாக இருந்தால் அசர்சன் ரீசன் ரெண்டுமே கரெக்டாக இருந்தால் அசர்சனை படிச்சுட்டு பிகாஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அசர்சனுக்கு அடுத்து போடுங்க ஏனென்றால் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சராக ரீசன் இருந்ததுன்னா ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்க பட்சத்தில் நான் சொல்கிறேன் அசர்சன் ரீசன் ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்க பட்சத்தில் அசர்சனை படிச்சுட்டு பிகாஸ் ஏனென்றால் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்டு பார்த்து ரீசனை படிங்க ரீசன் அசர்சனை விளக்குச்சா ஏனென்றால் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சராக வருதா அப்போ அசர்சன் ரீசன் போத் ஆர் கரெக்ட் அஸ் ரீசன் இஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் அசர்சன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் ஆன்சராக போடலாம் திருப்பியும் சொல்கிறேன் அசர்சன் ரீசன் டைப்பில் அசர்சன் இஸ் கரெக்ட் ரீசன் இஸ் ராங்னா நீங்கள் தப்பிச்சிங்க அசர்சன் இஸ் ராங் ரீசன் இஸ் கரெக்ட்னாலும் நீங்கள் தப்பிச்சிங்க ரெண்டில் ஒன்று தப்பு ஒன்று சரினா நீங்கள் தப்பிச்சிட்டிங்க ரெண்டுமே கரெக்ட்னா ரீசன் அசர்சனை கரெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் சேர்த்து கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை ரீசன் ரெ அசர்சன் ரீசன் ரெண்டும் கரெக்டு ரீசன் அசர்சனை விளக்கவில்லை அது ரீசன் இஸ் நாட் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் அசர்சனா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த இடத்துல அசர்சனை படிச்சுட்டு பிகாஸ் ஏனென்றால் அப்படிங்கிறத கேள்வியை நீங்களே கேட்டுக்கிட்டு ரீசன் அப்படிங்கிறத அசர்சனை விளக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் விளக்குனுச்சுன்னா போத் அசசன் ரீசன் ஆர் கரெக்ட் அண்ட் ரீசன் இஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் அசசன்னு போடுங்க அசசனுக்கும் ரீசனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் ரெண்டுமே தனித்தனியாக சரினா அசசன் ரீசன் போத் ஆர் கரெக்ட் பட் ரீசன் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் அசசன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் போடுங்க இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சிக்ஸ்த்து டைப் என்ன சார் ஃபைவ் டைப்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ்த் டைப் வச்சுருக்கீங்க டயக்ராம் கொஷனும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டயக்ராம் கொஷின் என்சிஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராம் தான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி வரும் போன வருஷம் டயக்ராம் கொஷின் வரல அதுக்கு முந்தின வருஷம் ஒரு கொஷின் வந்துச்சு ஃபியூ கொஷின் வரலாம் வராமையும் போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் டயக்ராமும் பார்த்துக்கிறது சேஃப் தான் ஸோ அதுவும் என்சிஆர்டி டயக்ராம்ஸ் மட்டும் போதும் வேறு எந்த டயக்ராமும் வேண்டாம் சரி இப்போது ஒரு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் நீட் என்டையர் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் நம்ம தெரிஞ்சிடலாம் ஒரு தடவை கடகடன்னு பார்த்துடலாம் பாட்னி சுவாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் நாற்பத்தஞ்சு கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் ஐம்பது கொஷினுக்கு நாற்பத்தஞ்சு கொஷின் நீங்கள் மேக்ஸிமம் அட்டன் பண்ணணும் அதில் செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பின்னு பாட்னி சுவாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஒவ்வொன்றுக்குமே செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி இருக்கும் செக்ஷன் ஏல தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸுமே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சால் தெரியாத கொஷினை விட்டுறலாம் செக்ஷன் பியில் பதினஞ்சு கொஷின் இருக்கும் அந்த பதினஞ்சில் நீங்கள் கண்டிப்பாக எனி டென் தான் அட்டன் பண்ணணும் நீங்கள் பதினோரு கொஷின் அட்டன் பண்ணிட்டிங்கன்னா மொதல் அட்டன் பண்ண பத்துக்கு தான் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க பதினோராவது கொரு அந்த ஆன்சரை செக் பண்ணவே மாட்டாங்க ஈவன் அது சரியாக தப்பாக எப்படின்னு கூட பார்க்க மாட்டாங்க மொதல் பத்து என்ன செக்ஷன் பியில் அதுக்கு மட்டும்தான் ஆன்சர் பார்த்து கரெக்டாக கரெக்டு தப்புனா தப்பும்பாங்க ஸோ கரெக்டான பத்து ஆன்சரை பத்து கொஷினை படித்து நீங்கள் பண்ணுனீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் மொதல் பதினோரு கொஷின் நான் கடைக்கடன் அட்டன் பண்ணிட்டேன் சார்னா பத்தாவது கொஷின் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க பதினொன்றாவது கொஷின் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா பத்தாவது கொஷினுக்கு மைனஸ் ஒன்று கொடுத்துருவான் பதினோராவது கொஷினை கரெக்ஷனே பண்ண மாட்டான் செக்ஷன் பிக்கு நான் சொல்கிறது ஸோ செக்ஷன் பியில் பதினஞ்சு கொஷினில் எனி டென் நோன் கொஷின் தெரிஞ்ச கொஷினை அட்டன் பண்ணுங்க அதாவது ஒன்று கொஷின் நம்பர் ஒன் தெரியும் ஃபோர் தெரியும் சிக்ஸ் தெரியும் எயிட் த
ஒரு கொஷினுக்கு தப்பாக ஆன்சர் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் மார்க் ஸோ தப்பான ஆன்சர் தான் உங்களோட ரேங்கை ரொம்ப பின்னாடி கொண்டு வந்துடுது பெட்டர் காலேஜ் கிடைக்க முடியாத சுச்சுவேஷன் போயிடுது நிறைய குழந்தைங்களுக்கு செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜில் போய் விட்டுருது நிறைய குழந்தைங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட்டே ஜாயின் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் கொண்டு போய் விட்டுருது நிறைய குழந்தைங்க பாஸ் மார்க் கூட ஃபிஃப்டீத் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டித் பர்சன்டேஜ் கூட வாங்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் மார்க் வராத மாதிரி தெரியாத கொஷினை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அதே போல் ஒரு கொஷினை நீங்கள் அட்டனே பண்ணலைன்னா ஜீரோ ஜீரோனா என்ன ப்ளஸ் மார்க்கும் கிடையாது மைனஸ் மார்க்கும் கிடையாது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறது தான் நீட் மார்க்கில் நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கும் நீட்டில் தேவையான அளவுக்கு மார்க் வாங்க முடியாமல் போகிறதுக்கும் பெட்டர் காலேஜ் கிடைக்காமல் போகிறதுக்குமா காரணமாக இருக்கிறது தப்பான ஆன்சருக்கு மைனஸ் ஒரு மார்க் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீட் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யூஆர்